Uh, na msemu wangu wanasema kuwa the most experienced team will win. Na kwa maana kuwa team wenye uzoefu mara nyingi sana ndio timu inaoshinda. Na tumeona kuwa vijana wangu pamoja na shughuli walioifanya pamoja na kucheza vizuri pengine lakini bado umeona kuwa kuna baadhi ya makosa ambayo yalikuwa ni ya <laughs> unaweza ukasema kuwa ni pengine ya kitoto I could say silly mistakes ambazo ndio zimetukost kwa sababu goli la kwanza pengine walikuwa nafikiria mtu ameshika mpira kwa hiyo wamesitwa na subiria firimbi eh, jambo ambalo mtu amegeuka na kufunga goli kipindi cha pili the same thing kwa sababu tunajua kwa katika futboli tunasema first 10 minutes au 15 minutes inakuwa ni dangerous ndio kwa hiyo zile dakika 10 15 za mwanzo kwa vibati nzuri waliporudi simba amezitumia vizuri na hiyo bado nataka niseme ni experience ambayo ndio ilo to kwa sababu vijana pengine waliweza kucheza mpira lakini at the end of the day hatukuweza kutumia nafasi ambazo tuliweza ku No tulifika pale tukaona kuwa hafanyi kazi ambayo tulikuwa tunataka afanye kwa sababu kila mchezaji alikuwa amepewa majukumu kwa hiyo moja kati ya jambo alilonalo ni kuwa kwanza ni mchezaji mpya na alikuwa hana mazoezi ya muda mrefu hakucheza muda mrefu kwa hiyo ilifika wakati alikuwa anaonekana amechoka na aliomba kutoka kwa hiyo tuliona bora tumpumzishe kwa faida ya mchezo mwingine unakuja kwa sababu mchezo si wa simba tu tuna michezo mingine mingi bado ndio 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 viungo kwa sababu najua kuwa Simba wanacheza na viungo wengi na walikuwa ni wa viungo vya wazuri kwa hivyo jaribu kuona kuwa kuchezesha na sasa hivi makamba ni muda mrefu mmekuwa namchezesha kama beki ya kulia kutokana na style ya mchezo tunaocheza kwa hiyo yeye tulikuwa tunamchezesha huko kwa lengo la kuweza kufika pali na kuweza kumiliki mpira na kucheza vile ambavyo tunataka Uh, kwanza nataka niseme kuwa kwa wapenzi wa Singida na wapenzi wa futboli Tanzania watupe muda kwa sababu kama unavyosema ni kweli tunajaribu kujenga kikosi ambacho cha vijana wadogo pamoja na kuwa tunachanganya tunata na baadhi ya wachezaji wageni lakini bado kama mvosikia ni wengi wao walikuwa wanachezea timu za nchi zao za under 23 kwa hiyo lengo ni kujenga kikosi ambacho kitakuwa baada ya miaka miwili angalau kiweze kutoa ushindani na pia kwa upande mwingine katika hilo tumejaribu hata tuna mpango wa tunusa hivi tumo katika kutengeneza timu ya under 20 ambayo itakuwa na vijana na hawa tuweze kuwaleta juu kuondokana na hii habari ya kuleta wachezaji kutoka nje baada ya kutumia badala ya kutumia vipaji ambavyo tuko nyumbani kwa hivyo moja kati ya mimi falsafa yangu pamoja na mwenzangu kama mnavyofahamu mwalimu Moroko mara nyingi sana tunapenda kutumia vijana zaidi kwa kuendeleza soka la nyumbani na vijana wa nyumbani kocha uh, nah. ndio kwa tumeona chumba cha kubadilishia nguo kwa sababu sijio kama mna maelekezo ya kutoka kie kwa kutumia chumba hicho au umeamua tu maamuzi yenu kwa kitu cha no unajua hili naliacha kwa uongozi zaidi kuliko mie kama technical ya kwa sababu nilipofika hapa na ulizi ya chumba nikaambiwa mwalimu utakao utakuwa huko kwa nini iko hivi sikuli sikutaka tena kuuliza ya ndani ndio 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 Tupokuwa nyumbani alikuwa na simu ndogo inayohifadhi picha chache. Tulipofika mjini nikamnuulia simu janja kwa tuzo points. Ndio maana kama unavyomuona hapo. Keki tena kuna birthday haswa na hiyo keki ina habari yake. Mkwe wangu alisahau keki. Usiniambie. Ikabidi tukimbie hadi bekari. Kufika alikuwa na pesa pungufu. Uh-huh. Nikamwambia usijali. Nikaongezea tukalipa kwa tuzo points. Karibu tukate keki. Piga nyota moja alama ya reli chagua tuzo